Pady. Okej. Okay. No dobra, no to przede wszystkim fajnie, że znalazłeś chwilę, żeby porozmawiać, bo tak jak sobie już wstępnie, jeszcze przed bezpiecznym nagraniem się omówiliśmy, główne kierunki. Ja teraz podsumuję, żebyście, żeby widz wiedział, tak, co, co się będzie działo w tej rozmowie, więc zaczniemy od kwestii związanej z książką, która wyszła jakiś czas temu. Z książką jest to w zasadzie wydanie, wydanie traktatu Gladiatorii. I no i chciałem może zacząć od tego, że to hasło jakby jest zrozumiałe dla wszystkich, którzy siedzą w dawnych europejskich sztukach walki od dłuższego czasu. Natomiast dla y, tych, którzy dopiero zaczynają zabawę albo zaczynają chcieć się interesować tym trochę głębiej, no to jest to tylko nazwa, która niewiele mówi, więc y, gdybyś mógł jakoś tak y, w sposób krótki, ale treściwy by powiedzieć, czym gladiatoria jest w ogóle. Gladiatoria to jest, przez długi czas to była taka, na, taka nazwa worek. Hans Peter mm-hmm. Hills trochę ukuł taką, takie pojęcie grupa gladiatorii, gdzie wrzucił wszystkie traktaty związane z szermierką dawną niemiecką, nie związane z Lichtenauerem. No i tak to trochę pokutowało przez jakiś czas, no ale niedawno to już się tak bardziej wyklarowało. Wiem, że to jest faktycznie grupa traktatów, z, z których trzy są takie, takim samym taki rdzeń traktujących o, wal, o pojedynku sądowym. Walka w pojedynku sądowym, w opancerzeniu z konkretnym, z konkretnym uzbrojeniem, czyli na początku włócznia i tarcza pieszo, potem miecz trzymany, zwany krótkim mieczem, kurc, szwed, szwed, trzymany w połowie głowni i sztylet zapa, i za, zapasy i też walka w parterze. Mhm. Powiedziałeś, że na początku, to znaczy, że po prostu w takiej kolejności to jest zawarte w, po prostu w podręczniku z jakiegoś losowego powodu, czy ma to związek z tym, w jaki sposób taka walka przebiega? No, na pewno ma to związek z całym y, obrządkiem Mordaliów. Tak? Y, 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 oczywiście ten... Y, 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 może od początku. Przeciwnicy, szlachcice, którzy występowali, którzy brali udział w Ordaliach, mieli czas na przygotowanie się do tego, zgromadzenie odpowiedniego ekwipunku i, i wyszkolenie się do takiego pojedynku. Mogli też ewentualnie wystawić szampierza, jeżeli nie, ch- nie chcieli z jakiegoś powodu, albo nie mogli z jakiegoś powodu sami uczestniczyć. No i czyli zastępcę. Tak? Zastępcę, tak. I walka mogła rozpocząć się konno, w opancerzeniu konno i na przykład Paulus Kahl, Hans Talhofer pokazują, Talhofer nie, ale przepraszam, Talhofer nie pokazuje, Paulus Kahl pokazuje i Lichtenauer też sam opisuje walkę konną, zaczyna, zaczyna od walki konnej, ale, ale mówi też... W ramach pojedynku wra- sądowego. Tak, 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 pojedynek sądowy mógł zacząć się konno, ale też Lichtenauer na przykład pisze, że jeżeli nie czujesz się mocny na koniu, wiesz, że twój przeciwnik jest lepszy, to zacznij pieszo z włócznią, czy tam z, z kopią i to taką, taką technikę zastosuj przeciwko niemu. Ta walka potem mogła oczywiście się przerodzić w walkę, walkę pieszą, mogła, mogło dojść do właśnie na początku walki z tą włócznią, tudzież krótką kopią i tarczą, która notabene wygląda do, jak tarcza do walki konnej, bo ma to... Um, taki wrąg, tak? Ta, taki, no. Tak, właśnie. Nie, Wiem, że na przykład Francuzi mają słowo na to, tak? a, a u nas chyba nie ma takiego słowa. E, albo mi wyleciało z głowy. E, e, więc ewidentnie są to tarczek do takiej walki konnej, e, natomiast używane w kontekście walki pieszej. No i potem właśnie ta walka, w zależności od tego jak się potoczy, bo jest są też techniki, gdzie ma się tylko sztyle, a przeciwnik ma włócznie techniki, no jedna technika taka jest, ale, mm-hmm. <laughs> ale różne rzeczy mogą się wydarzyć i generalnie większość z tych, większość z traktatów i tak pokazuje, że walka akurat w pojedynku sądowym kończyła się na ziemi, kiedy jeden z, jeden z walczących wbijał drugiemu sztylet w oko albo w gardło, albo no w gardło to nie, ale w, ale w oko. Mm-hmm. No to generalnie to tak, 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 no była to dość brutalna jednak. Mm-hmm. No dobrze, ale czy to oznacza, że rozpoczynają taki pojedynek sądowy ci rycerze, 
już jakby z całym tym uzbrojeniem wchodzili do tak. walki, tak? Czy już mieli tak. na sobie i pełną zbroję, i kopie, i tak. tarcze, i miecz, tak. i tyle, i wszystko to powoli jakby kolejno tak. odrzucali tak naprawdę, aż zostali tak. Tak. sprowadzeni do, do parteru, dosłownie. Dokładnie tak, jakby. tak. E, Okej. Okay. Czyli i, czy gladiatora w takim razie zajmuje się tylko tym walką, tylko w tym kontekście, tak? tak jak ja rozumiem gladiatorię, to, to, to rdzeń gladiatorii to jest dokładnie to. To jest, to jest tylko i wyłącznie pojedynek sądowy. W krakowskiej wersji, bo, bo to jakby... W krakowskiej, w krakowskiej. W wersji, która dotarł, jest w tej chwili w Krakowie, mhm. a, a oryginalnie przebywa w bibliotece w Berlinie, tylko po II wojnie światowej została przeniesiona do Krakowa w ramach odszkodowań wojennych. Dużo było wokół tego jakby jakiejś takiej niejasności, niepewności. Nikt nie chciał jakby powiedzieć dokładnie o co chodzi, tak wprost. Że została, zra- nie, została, zrabo- że gladiatoria została zrabowana Niemcom po II wojnie światowej, tak? I dlatego teraz jest w Krakowie. Odszkodowanie wojen. Okej, okay, jakby jakich słów użyjemy do tego, to już jest. Każdy sobie dobierze swoje, tak? Mhm, Szczerze mówiąc, mnie to jakoś tam specjalnie nie rusza w żadną stronę. Mhm. Więc w krakowskiej wersji jest sekcja bez opancerzenia i ona jest, ma kilka technik na walkę długą tarczą, czyli taką. To była. Tarcza w wysokości człowieka, która miała różnego rodzaju szpikulce i takie zęby do haczenia ewentualnie. Taki wielki scyzorek, no może taki wielki scyzorek, tak. I ta walka odbyła się już bez, właśnie bez opancerzenia. W zależności od tego, czy to była walka na prawie frankońskim, czy szwabskim, to, to była albo ta tarcza z mieczem, albo tarcza z maczugą. Mhm. Mm. I ciekawe jest to, że te techniki tar- tarczy yy, na długą tarczę w gladiatorii yy, mają nazwy, które pokrywają się też kolejnością z nazwami yy, technik yy, na miecz i puklerz u Lignicera, czyli zupełnie ze źródłem, które, które jest yy, no zupełnie jakby niezwiązane. Mhm. Więc no to, to jest taki ciekawy trop, który, o którym wiele nie wiemy tak naprawdę. Mhm, I jest jeszcze kilka ilustracji takich, które już w ogóle są um, jakby zupełnie niby gdzieś tam niezwiązane, które bardziej przypominają jakieś takie rzeczy związane z fechtszule, bo tam są, no jest, są dwie postawy z kijem, dwie postawy z węgierską tarczą, czyli z taką... Um, z taką tar- tarczką, która, która, która wygląda mm, trochę jak tarczę orków Urukhai z tego z Władcy Pierścieni. Zakłada po prostu, jest to trochę takie przedłużenie, czy jakby powiększenie ramienia, mhm. przedramienia. Z, też ze szpikulcem, ale to są tylko postawy. To i kort. To jest, mhm. to jest ciekawe. Unikalne w zasadzie przedstawienie. Nigdzie indziej nie widziałem czegoś takiego. I co jeszcze? A, i miecz i puklerz. I ciekawe jest też to, że miecz i puklerz jest określony jako kutenishen puklerz, czyli mnisi puklerz. Tak, to jest też może jakieś nawiązanie do 1.33 w ogóle. To wszystko jest tajemnicą. No i oprócz tej wersji krakowskiej, która już jest kompilacją, jest późniejszą, jest wers- są dwie wersje wcześniejsze, wiedeńska i teraz w Gety. I one już zajmują się stricte tylko i wyłącznie pojedynkiem sądowym w opancerzeniu. Okay. Użyłeś tego słowa wcześniej, więc może jeszcze nie przybliżyliśmy w zasadzie o jakich czasach mówimy, tak? No tak. Może się wieczu, ale gdzie konkretnie? Datowanie może nie jest łatwe, bo to każdy ekspert ma swoje zdanie na ten temat. Nie, nie ma na przykład żadnych znaków wodnych na papierze, które, byliśmy, które bylibyśmy w stanie znaleźć i powiedzieć, o dobrze, to jest ten przedział czasowy, więc datowanie jest na podstawie opancerzenia i tak i jakby kreski stylu pisma. I ogólnie przyjmuje się, że 1430 1440 to są daty tych wcześniej, dwóch wcześniejszych gladiatorii, czyli wiedeńskiej i, i tej z Gety. Mhm. A ta krakowska to jest właśnie 1440 50 gdzieś jakby te okolice, ze względu już na biały gotyk, bo, który tam występuje. A w, właśnie te wcześniejsze, no to 
Wersja z Getty uważam, że jest najpiękniejszą wersją i zresztą jakby tą z Dirkiem Hagedornem zdecydować mi się opublikować, bo dla każdego bronioznawcy po prostu ikonografia, która tam jest, każda zbroja jest inna, te zestawy są naprawdę super interesujące i, i, i dla mnie to jest po prostu też po prostu uczta dla oka. No właśnie, wspomniałeś Dirka Hagedorna, z którym wspólnie wydaliście to opracowanie i za co odpowiadał Dirk, a za co ty w czasie pracy nad książką? Wiesz co, to tak naprawdę był projekt, który obaj prowadziliśmy trochę niezależnie. Znaczy ja, ja coś tam robiłem, Dirk robił, robił jakieś tam swoje rzeczy i w pewnym momencie jakoś tak się zgadałem, napisałem do Dirka i mówię, wiesz co, wydaje mi się, że pracujesz ostatnio na gladiatorium, może byśmy zrobili coś razem. Okay. <laughs> Więc duża część tam była takiej pracy, którą każdy z nas wykonał osobno i potem żeśmy tylko porównywali wyniki. Jest tak, że jest tak, że transkrypcję zrobiliśmy w sumie finalnie potem razem, tłumaczenie też zrobiliśmy razem. Na początku to w ogóle miała być edycja krytyczna, mhm. też wydanie krytyczne całości i chcieliśmy w ogóle opodgrać całość, ale okazało się, że koszty takiego przedsięwzięcia są kolosalne. Bo chcielibyśmy opublikować wszystkie trzy wydania, mhm. może też Wolfen Butel, może też jeszcze Kluny i, i rzeczy, które gdzieś tam potem się pojawiają, ale zależało nam na tym rdzeniu przynajmniej. No ale niestety okazało się, że Biblioteka Wiedeńska zażądała tak wysokich pieniędzy za prawa do, do publikacji traktatu, który tak naprawdę jest najsłabszy z tych wszystkich tak pod względem wizualnym, że stwierdziliśmy, no dobrze, jakby tego nie zrobimy. Z drugiej strony w tym samym czasie też wydawnictwo Orbis Pictus się ze mną skontaktowało w sprawie faksymila gladiatorii krakowskiej. Więc to tak, te, dwa, te dwa projekty były jakoś tam razem połączone. Ale wracając do, do, do pytania. Tłumaczenie, transkrypcję robiliśmy razem. Dirk napisał, spisał uwagi dotyczące samego traktatu. Ja napisałem taki ogólny wstęp o, 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 jakby o samej grupie gladiatorii. Napisałem wstęp ogólnie o traktatach. To był też taki czas, kiedy ja byłem bardzo zajęty, więc on jakby zajął się finalizacją tego wszystkiego. Od czasu wysłania mojego pierwszego maila to trwało 5 lat, zanim ta książka powstała. O tak. Był to kawałek czasu. Ale to było fajne, że nawet jak jeden nie miał czasu, to drugi robił i, i nawzajem siebie jakoś tam wspieraliśmy. Lubię takie łączone projekty. Jasne. Okej, okay, no to jakby wspomniałeś, ile trwały prace już nad jakby stworzeniem książki tak naprawdę, ale książka to nie jest tak, że wy zaczęliście się zajmować tematem, kiedy zaczęliście pracować nad książką. Mhm. Przeciwnie. Ty jakby Miałeś i masz dosyć szerokie zainteresowanie i jakby szeroką wiedzę, zwłaszcza w obrębie tradycji niemieckiej. Natomiast no, gladiatoria jest takim motywem, czy tam powiedzmy tematem badawczym, który się już od dłuższego czasu przewija. I y, u Ciebie, bo ja wiem, że jak ja zaczynałem w ogóle zajmować się DSW, to już gladiatoria jakoś była u Ciebie na tapecie. Już wiem, że w sensie sam czytałem publikację z 2008 roku, y, która już y, w gladiatorię się wgryzała. No więc od kiedy tak naprawdę zajmujesz się tym tekstem i dlaczego tak długo? <laughs> więc tak naprawdę tym tekstem zajmuję się od czasu chyba od 2002 roku. Albo od czasu jak Grzesiek Grzabiński wydostał mikrofilmy z Jagielonki i zeskanował je gdzieś tam, jak, jak, jak wyjechał na stypendium na Węgry. To, to jest dość zabawne, bo y, czytać niemieckie teksty nauczyłem się na podstawie kodeksu Wallerstein, mm -hmm. gdzie Grzesiek zrobił transkrypcję, a ja y, na, y, siedząc na wykładach z fizyki, <laughs> y, <laughs> siedząc na wykładach z fizyki y, na studiach, y, tak bardzo byłem zainteresowany nimi, że miałem, miałem po prostu obrazek z tekstem i y, transkrypcję i aha, czyli ten szlaczek to znaczy to. No i potem właśnie się okazało, że jest gladiatoria, która okazała się być na tyle czytelna, że byłem w stanie sam 
ją sam zrobić taką wstępną transkrypcję, a ponieważ tr- coś tam z tego niemieckiego gdzieś tam kumałem i, i to, też to tłumaczenie, które Grzesiek zrobił, pomogło mi poznać te 100 słów, które są konieczne do tego, żeby ogarnąć w ta, takim podstawowym y, poziomie y, y, ten właśnie język traktatowy, bym powiedział. To byłem w stanie jakieś takie wstępne gdzieś tam tłumaczenie na własny użytek zrobić i z pierwszą interpretacją pojechaliśmy do Dijon z Tomkiem, nie, z Radkiem Robką jeszcze. Mhm. Na pierwsze tak, Dijon tak, tak. pojechaliśmy, czyli to było 2004 rok? Chyba tak. Tak, jakoś tak. No. Znaczy nie, żebym ja tam był. <laughs> Znam to z zapisów w historii stowarzyszenia i, no i z opowieści. No, więc było to dawno, dawno temu. A temat jest bardzo wdzięczny. Zawsze, ja zaczynałem od rekonstrukcji historycznej, tak? I um, zawsze się tak zrzymałem, że ta walka w rekonstrukcji to jeszcze zanim to był PWR, czyli jak były turnieje, gdzie jakby albo na drewnę, albo na broń salową, gdzie też walczyliśmy do pierwszego trafienia w pełnym opancerzeniu mhm. i generalnie mieliśmy z tego powodu całkiem sporo frajdy. Więc zawsze to było takie, no dobrze, ta walka w opancerzeniu w traktatach, a walka w opancerzeniu, która była w wydaniu Reko, to są zupełnie dwie różne rzeczy, więc jakby sobie postawiłem za cel, to trochę tutaj przybliżymy ten temat. No i on mnie tak jakoś też zafascynował.